Ben H a des choses à vous dire, Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal, euh, sachez que je suis ravi de vous revoir. Et, et je dis bien de vous revoir, puisque on s'est croisé à trois reprises entre janvier et avril 2007. Vous, vous étiez candidate à la présidence de la République. Moi, j'étais un jeune lycéen à peine majeur qui s'engageait dans le militantisme politique avec la ferveur d'une ado devant Justin Bieber. Oui, <rire> oui Ségolène, vous étiez ma Justin Bieber à moi. À ce moment-là, je m'apprête à passer le bac. Je suis tout juste dépucelé et je m'engage au mouvement des jeunes. <rire> Au mouvement des jeunes socialistes, les MJS, hein, j'étais jeune et foufou, un groupe de jeunes insouciants qui rêvent d'un monde nouveau en fumant des pétards. Oui, ça tournait pas mal là-bas, le QG c'était pas un bureau, c'était une salle de shoot. Autant, <rire> autant vous dire que les idées pour changer le monde, on en avait, hein, ça fusait. Je leur disais, moi, un monde nouveau, oui, mais un monde nouveau avec des licornes, les gars, je sais pas s'il va passer au Sénat cette histoire. Alors attention, hein, si, euh, si tu es jeune et que tu m'écoutes, je te préviens, les MJS, ce n'est pas, qu pas un club de rencontre, hein, pas du tout. Hein. Si tu veux pécho, les filles sont bien mieux à droite. Ah, quand on croisait les jeunes de droite, on voyait bien l'écart. Hein. Eux, ils avaient loi, nous, on avait Zaz. J'ai rien contre les dreadlocks de gauchistes, mesdemoiselles. Mais quand ta couleur de cheveux dépend du nombre de mouches qu'il y a dedans, c'est le ah signe qu'il est temps de faire un shampoing. Concrètement, au MJS, on distribuait des tracts pour vous, Ségolène. On applaudissait tous vos propos. La jeunesse est la chance du pays. Ouais, l'écologie est une priorité. Ouais, il faut faire preuve de bravitude. Ouais, euh, quoi Pardon Oui, ce fameux bravitude qui m'a oui. finalement coûté deux points au bac français, Ségolène. J'en profite pour vous remercier aujourd'hui. Concrètement, j'ai pas eu l'impression de servir à grand chose, mais dans ma tête, j'étais Che Guevara. Dans les pas de Ségolène, on allait changer le monde. À vos côtés, on allait rentrer dans l'histoire. Bon, et puis on a fait autre chose. Vous, vous avez été ministre, vous avez poursuivi vos grands combats pour l'écologie notamment, vous êtes engagé pour les pôles, et puis moi de mon côté, je me suis engagé au pôle emploi essentiellement. <rire> pour tout vous dire, je ne suis plus vraiment politisé, je gardais euh, de mon passage au MJS seulement une forte addiction aux stupéfiants. Addiction sans doute responsable de mon vote pour Benoît Hamon, dix ans plus tard. Et on en arrive à aujourd'hui, Madame Royal, aujourd'hui dans ce studio, vous et moi, l'histoire se répète 11 ans plus tard, c'est un signe en tandem comme à la bonne vieille époque. Calme-toi, calme-toi. Bon, sauf qu'aujourd'hui. <rire> <rire> Sauf qu'aujourd'hui vous savez que j'existe Et si on repartait sur les routes Ségolène à la conquête de la France et des français Je peux pas vous, je veux pas vous influencer Mais ça sent le bon moment hein. Si les français sont prêts à sortir en gilet jaune Alors qu'il fait moins 5 dehors C'est que pour Macron ça commence à sentir le touquet Au PS, <rire> au PS aussi au PS On a Olivier Fort maintenant ben, Je suis désolé mais si Olivier c'est fort Alors Ségolène c'est royal <rire> ah Bref <rire> Bref, 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 on a encore trois ans et demi pour y penser, c'est Golène Royal. Merci pour ces beaux souvenirs de jeunesse et on se tient au courant pour vos désirs d'avenir. Ah. Ah.